Hi students, now we are in the video of depreciation and diminishing balance method. In the last video, we are going to talk about the straight line method. Now we are going to talk about the diminishing balance method. How do we do the diminishing balance method? First of all, what is diminishing balance method? The diminishing balance method means a method by which the amount on which depreciation is calculated falls year by year. That is, over a year, the depreciation value will be added to the value. That is, for example, if you have a rate of machine, it is 10,000. 10% is 1,000 rupees. Correct. If you have 10,000 less than 1,000, the depreciation is less than 9,000. That is, 10,000 machinery rate of 10% is depreciation. If you calculate 10% of 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 10%
ஸோ என்ன பண்ணணும் இந்த இந்த இயரை வந்து முடிச்சிடலாம் அப்போ எவ்வளோ வரும்னா ஃபிஃப்டீன் இந்த டெபிட் சைடு தான் நான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் போட்டுட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து செவன் ஃபிஃப்டியில் லெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் பேலன்ஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ வந்து பேலன்ஸ் சீடி கேரி டவுன்னு எழுதணும் இந்த வருஷத்தோட கேரி டவுன் அடுத்த அடுத்த வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த அமௌண்ட்டை வந்து ப்ராட் டவுன் பண்ணணும் ஸோ டூ பேலன்ஸ் பீடின் போட்டு இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி என்ன கொண்டு பண்ணணும் டெபிட் சைட் கொண்டு வரணும் இது எந்த டேட் வரும் அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த டேட்டு ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஏன்னா எப்போவுமே அக்கௌண்டிங் இயர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீயில் முடியுதுன்னா எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் என்ன வரும் எயிட்டீன் இங்கே பேலன்ஸ் சீடிங் சீடி கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நம்ம இங்கே என்ன கொண்டு வரணும் ப்ராட் அவுட் பண்ணி ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ அடுத்து இதுக்கு என்ன பண்ணணும் டென் பர்சன்டேஜ் டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும் ஏன்னா இது எந்த மெத்தட் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் ஸோ ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட்னா எப்படி டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணோன்னா இந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இங்கே கிடச்சிருக்குல்ல இந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் இந்த சைட் என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்னா டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டியில் டென் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அதாவது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இவ்வளோ தான் இதோட இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இதை டெபிட் சைடு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதே மட்டும் கிரெடிட் சைடும் போடுங்க ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் பண்ணும்போது டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த கேரி டவுன் அமௌண்ட்டை இந்த வருஷம் என்ன பண்ணணும்னா ப்ராட் அவுட் பண்ணணும் அடுத்த மந்த் அது என்ன டேட் வரும் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஏன்னா இங்கே தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த அமௌண்ட் வந்து இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டு இந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு வரணும் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவை கொண்டு வரும் அடுத்து இந்த அமௌண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த வருஷம் திரும்பவும் டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் பை டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் மெஷினரிக்கு கேல்குலேட் பண்ணிங்க ஏன் ஃபஸ்ட் மெஷினரின்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்து புரியும் நீங்கள் பை டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் மட்டும் போடுங்க இப்போ இதில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் அதான் நான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீன்னு எழுதியிருக்கேன் சரியா இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண் நைன்டீனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மெஷினரி பாட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தானே அப்போது மெஷின் பாட் பண்ணும்போது இன்ஃபார்ம் ஜேனல் என்ட்ரி என்ன வரும் மெஷின் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்போ மெஷினரி அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைடு என்ன எழுதணும் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் எழுதணும் அல்லது டு பேங்க் அக்கௌண்ட்னு எழுதணும் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் டு பேங்க் அக்கௌண்ட்னு போட்டிருக்கேன் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்க மெஷினரி டென் தௌசண்ட் ஸோ டென் தௌசண்ட் எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் மெஷினரியோட டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இது செகண்ட் மெஷினரி வாங்கியிருக்காங்கல்ல இந்த வருஷம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் செகண்ட் மெஷினரி இது ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு வருஷம் ஆகும்போது அதோடய டேட் என்ன வரும் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பை டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் டென் செகண்ட் மெஷினு போட்டுட்டு டென் தௌசண்டுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்கும் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதோட இந்த அக்கௌண்டிங் இயர் முடிஞ்சு ஏன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் நாம் என்ன பண்ணணும் கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னா டெபிட் சைடு வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது கிரெடிட் சைடு என்ன பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டை இதில் இந்த லெஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் இது பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இது அடுத்த வருஷத்தோட பேலன்ஸ் அடுத்த மந்தோட பேலன்ஸ் ப்ராட் அவுன் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்போ இதில் என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி இந்த அமௌண்ட்டை இங்கே கொண்டு வரணும் இதான் வந்து டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து செகண்ட் ப்ராப்ளம் இன்னொரு ப்ராப்ளமும் எழுதியிருக்கேன் அதையும் பார்க்கலாம் அண்ணன் ட்ரேடர்ஸ் பாட் ஏ மெஷ் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபார் ருபீஸ் நைன்டி தௌசண்ட் தே பெய்டு இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபார் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் அதாவது இவங்க
டெபிட் சைடில் மெஷினரி அக்கௌண்ட் ப மெஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ட்ரி என்ன வரும் மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ மெஷின் அக்கௌண்டோட டெபிட் சைடு நம்ம என்ன எழுதணும் கேஷ் அக்கௌண்ட் எழுதணும் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அல்லது பேங்க் அக்கௌண்ட் எழுதிக்கோங்க நான் பேங்க் அக்கௌண்ட் எழுதியிருக்கேன் எவ்வளோ வரும் மொத்தம் ஒன் லேக் ஏன்னா நைன்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஒன் லேக்கு டிப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் பை டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் போட்டுட்டு ஒன் லேக்கில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்குள்ளது கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ இதுலேருந்து இதை லெஸ் பண்ணும் இது டெபிட் சைடு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதே அமௌண்ட்டை க்ரெடிட் சைடு எழுதிக்கோங்க இந்த ஒன் லேக்லேருந்து இந்த டிப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் எயிட்டி தௌசண்ட் இதை வந்து என்ன எழுது என்ன எழுதணும்னா பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எழுதணும் இந்த எயிட்டி தௌசண்டை நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்த நாளோட பேலன்ஸ் ப்ரா அடுத்த மந்தோட ப்ராட் டவுன் பண்ணணும் அடுத்த மந்துக்கு எவ்வளோ இருக்குங்க எயிட்டி தௌசண்ட் அதை ப்ராட் டவுன் பண்ணி இங்கே கொண்டு வரணும் எயிட்டி தௌசண்ட் இங்கே டேட் என்ன வரும் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரும் இதுக்கு நம்ம அடுத்து என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏன்னா இது டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தடுங்கிறதுனால இங்கே நம்ம எவ்வளோ ப்ராட் டவுன் பண்ணுறோமோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் இங்கே எயிட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் வரும் டிப்ரிஷியேஷன் வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கல அதனால் இதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேலன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணி எழுதலாம் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைடு எயிட்டி தௌசண்ட் போட்டுட்டு எயிட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இந்த கேரி டவுன் இந்த அமௌண்ட்டை வந்து பேலன்ஸ் ஈடின்னு எழுதணும் இதை நெக்ஸ்ட் மந்தோட ப்ராட் டவுனாக கொண்டு வரணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எழுதிட்டோம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அடுத்து இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்டுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண எவ்வளோ கிடைக்கும் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இதையும் திரும்ப என்ன பண்ணணும் எயிட்டீனோட டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்குள்ளே இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை ஸோ எயிட்டீன் நைன்டீனில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடை லெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதை என்னென்ன எழுதணும்னா பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இல்லாத வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப இதுதான் வரும் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் டெபிட் சைடு வரும் கிரெடிட் சைடு தான் வந்து டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் வரும் ஏதாவது மெஷினரி வந்து வாங்கினாங்கன்னா டெபிட் சைடு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்னு எழுதணும் அல்லது கேஷ் அக்கௌண்ட்னு எழுதணும் ஏதாவது மெஷினரி சேல்ஸ் பண்ணாங்கன்னா கிரெடிட் சைடு பை கேஷ் அக்கௌண்ட்னு அல்லது பை பேங்க் அக்கௌண்ட்னு எழுதணும் இவ்வளோதான் சரியா அப்போது இது வரைக்கும் அவங்க இது வரைக்கும் உள்ள மெஷ் டேட்டா சாதாரணமாக டிப்ரிஷியேஷன் மட்டும்தான் கேல்குலேட் பண்ணி போட்டிருந்தோம் இப்போ அடுத்த வருஷம் பாருங்கள் இதை நம்ம ப்ராட் டவுன் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்து இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் டூ டூ தௌ ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு என்ன பண்ணணும்னா டிப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்கும் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் அடுத்து அடுத்து இந்த வருஷம் பாருங்கள் டி நான் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த மெஷின் வாஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு அதாவது டுவெண்ட்டி மார்ச் லாஸ்ட் அந்த ம அந்த வருஷத்தோட எண்டிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்டில் அந்த மெஷினரியை சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் பண்ணும்போது எந்த சைடு வரும்னா பை பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடு வரும் சரி அது பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடு வரும் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடு எழுதுவோம் சேல்ஸ் பண்ணாங்கன்னா என்ன எழுதணும் பை பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடில் எழுதணும் எவ்வளோக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ அடுத்து என்ன கண்ணு பண்ணணும்னா இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தாலே நம்ம அடுத்து கா கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும் எதுக்காகனா இந்த மெஷினை வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்க அமௌண்ட் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டா அல்லது லாஸ் ஆன்ட்டு அதாவது இந்த மெஷினை அவங்க சேல்ஸ் பண்ணும்போது கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கா அல்லது லாஸ் கிடைச்சிருக்கான்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் அதை அதை கேல்குலேட் பண்ணிட்டு தான் இந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும் டேலி பண்ணணும் ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் எப்படின்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்
இந்த சேல்ஸ் பண்ண அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு என்னது இது ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் மிஷினரி நைன் இது எப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டியில் லெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நைன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட் சைட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸாக கொண்டு வந்து போடணும் லாஸாக இருந்துச்சுன்னா க்ரெடிட் சைடு வந்து பை சாரி லாஸ் வந்துச்சுன்னா பை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸாக கொண்டு வந்து க்ரெடிட் சைடு எழுதணும் சரியா இதை நமக்கு ப்ராஃபிட்டுங்கிறதுனால டெபிட் சைடு நைன் தௌசண்ட் அண்ட் அப்போ டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு நைன் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எழுதியிருக்கேன் சரியா இப்போ இவ்வளோதான் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடு நமக்கு டோட்டல் பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்குதுனா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி இது கண்டிப்பாக என்ன ஆகணும்னா டேலி ஆகணும் சரியா எந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டுமே வரக்கூடாது கேரி டவுனும் பண்ணக்கூடாது ப்ராட் டவுனும் பண்ணக்கூடாது இந்த அமௌண்ட் வந்து டேலி ஆகணும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் ரெண்டு அமௌண்ட்டுமே டேலியாக இருக்குது ரெண்டு சைடுமே டேலியாக இருக்குது அதாவது டெபிட் சைடு க்ரெடிட் சைடு நமக்கு டேலியாக இருக்குது எவ்வளோ வந்திருக்கு க்ரெடிட் சைடு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி டெபிட் சைடு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி வந்திருக்கு சரியா இவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா காமெண்டில் என்கிட்ட கேளுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல